Yes. Muito bem, é uma de meninas, tudo direito, mais um beijo, bem-vindo ao canal Lelo Rocha. Uau, 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 hoje não se fala de Jorge Neto na espaço. Quem que sabe que se nessa fala? Hello, é uma de meninas, tudo direito, mais um beijo, bem-vindo ao canal Lelo Rocha. Ali é onde é que não te fala sobre curiosidade científica, ciência, saúde, uh, tudo relacionado com desenvolvimento científico e hoje não sei bem da uh, continuidade a um tema interessante não sei quando eu te falo sobre espaço mal isso pode hoje naquele vídeo uh, anterior que fala sobre detenção de uh, naves estas resto sim ou não nunca sei mas pelo menos detenção de ovnis nas céus de Ucrânia hoje não sei bem fala uh, um assunto um pouco diferente mas também relacionado não sei bem fala de Jorge Neto Yeah. <risos> Brincadeira à parte, mas Jorge Neto teve a ver aquela coisa ali já já anda explicando os Bom, ministro, na 1977, ok, uh, teve uh, uh, um evento espacial, não pode falar assim, muito interessante. Durante 72 segundos, ok, um grande radiotelescópio que sabe na América é detecta um sinal muito, muito estranho. Que o sinal era tão estranho, tão estranho, que aquele cientista que sabe até observava, portanto, que sabe até analisava que as dados, quando é hoje que o sinal fala uau, e aí era sublinha aquele sinal, escreve lá uau. É tão, aquela expressão uau fica tão famoso que até hoje, ok, aquele sinal é conhecido como sinal uau. E aquele sinal é que usei, aquele sinal é um sinal de rádio, ok, que uh, aquela antena consegue capta e é um sinal que é que é até é, é que uma coisa produzida de forma natural. Coisa que, é que leva a várias especulações, ok? Então, sempre uh, houve várias especulações relativamente àquele sinal ali, para modo realmente que tem, uh, hoje em dia, pelo menos até hoje, nunca sabe se tem uma forma natural de produzir aquele sinal. O que te leva a crer que aquele sinal foi produzido por alguma civilização. Calma, é que, é um, é, é que foi uma informação que mandaram, é simplesmente um sinal... Okay? que não deteta, mas que é um sinal que é improvável ser produzido para uh, fontes naturais. O que é que está levando a especula que aquele sinal pode ter sido produzido por alguma civilização alienígena com uh, tecnologia semelhante a de nós okay? e que nós não deteta. Se, uh, se realmente aquele sinal foi produzido por alguma civilização uh, alienígena, esse que manda não é tipo de propósito, ok? É algo que foi provavelmente aleatório, que nós não cabe para uh, detectar. No entanto, desde 1977, eles têm vindo a busca qual que é a origem daquele sinal ali e realmente quando pensar na tudo que as fontes naturais de aquele sinal ali, tipo estrelas ou estrelas de nêutrons, o mesmo avião que passa perto de aquele, de aquele radiotelescópio, realmente esse que consegue chegar a nenhuma conclusão. Pelo que realmente, pelo que aquela questão de realmente ser algo produzido para uma civilização uh, alienígena está é em aberto, ok? Se você fica interessado naquele tema, lê, já não sabe, mas lê no nosso canal, sempre não te traz essa informação ali interessante, não se uh, subscreve então no canal, não se dê like, não se uh, share com os uh, meus amigos, o canal está com 500 e tal, uh, canal ali no YouTube, ok? Está com 500 e tal uh, subscritores e meta, chega na mil, uh, não se ajuda lá, não se uh, partilha lá com uh, mais amigos para não poder atingir aquela meta de chega mil uh, inscritos para não começar a fazer coisa ainda muito, com muito maior, mais qualidade e mais informação, ok? E ainda tenta pelo menos produzir um vídeo por semana, eu sei, mas às vezes é difícil conseguir produzir conteúdo. Mas voltando ao assunto, é para mim que me falava logo nisso, mas já tinha a ver com exatamente para mim que é o nome de que sinal, uau! Jorge Neto, né, sempre deu esse, esse estilo artístico, sempre te falava uau, não? Então, aquele sinal é um sinal uau, uh, por isso que me falei, mais tinha a ver com Jorge Neto. Mas aquele sinal ali, é tem a chamar a uh, tua atenção para morrer realmente, quando você vai procurar uh, fontes que podia ter produzido aquele sinal, é escate, é fontes naturais. Então, um conjunto de cientistas, né, uh, que tem uma iniciativa que se chama de Breakthrough Initiative, Ok, é uma iniciativa de um conjunto de cientistas e de engenheiros, ok, que têm muito radiotelescópios para já, ah, já agora, mas radiotelescópio é um telescópio, ok, que ao invés de estar procura na luz visível, está procura em outros tipos de comprimento de onda de luz, por exemplo, rádio, infravermelho, uh, ultravioleta e por aí vai, ok. 
Então, uh, há esse, uh, aquela iniciativa ali, Breakthrough Initiative, esta procura uh, vida fora de terra, mas que esta procura vida, bio, uh, vida só por si, ok? É tipo, se tem, existem bactérias, se existe uh, algum ser não inteligente. Há essa ideia e procura vida tecnologicamente desenvolvida. Que ali nas gírias de, uh, portanto, de... Uh, Uh, de astrónomos da procura que as coisas ali, está chamado de, uh, portanto, tecno-assinatura. O uh, uso de uh, sinais de rádio na determinada frequência, ok? Uh, ou algum sinal, por exemplo, de laser, ok? Que pode ser que há algo produzido naturalmente e não tem forma de saber se algo é produzido naturalmente ou não, ok? Determinado, determinadas frequências, não sei, mas naturalmente é difícil isso ocorre. Uh, e nós ali na Terra, principalmente, não usa frequências que, que até ocorrem muito naturalmente. Para modo, se não usava que as frequências que é mais naturais, né, que te acontece na Terra, não é, ou no Sol, te acabava para interferir com a nossa comunicação. Então, o que eu procuro é que as, que as, as sinais de rádio ou outros tipos de uh, ondas eletromagnéticas que, que te ocorrem naturalmente, não se te procura né, aquilo que nós chama de uh, tecno-assinaturas. Tem aquela outra parte da astronomia que se chama de astrobiologia, esta procura bioassinaturas, ok? Tipo, te, com um telescópio, o modo é aquele James Webb Telescópio, sim, se coloca aquele vídeo do James Webb Telescópio, nós vamos não está pôr na cardio ali, ok? Nós vamos é muito interessante, mas, por exemplo, usando o James Webb Telescópio, eu te consigo observar, uh, observa, eu consigo observar a atmosfera de determinado planeta e eu consigo determinar o composto. Por exemplo, um composto que pode determinar, pode determinar é a presença de clorofila. A clorofila não sei mais é uma bioassinatura, para nós sempre que tem clorofila, não sei mais é associado a algum tipo de vida, tanto vegetal ou bacteriana. Então, tem, tem aquelas duas correntes ali de pesquisa: a pasta de tecnoassinatura e a pasta de bioassinatura. Que é a então, que detecta aquele, aquele sinal wow ali e que te, este continua a te, te procura seu, seu origem, seu origem né? esse, esse está de olho para tecnoassinatura, ou seja, esse está de olho para civilizações, ou seja, esse está de olho para um ser que já está no nível de consciência né? que está levando a produzir tecnologia que nós não podemos detectar. Mas, uh, infelizmente, até o negócio nunca consegui realmente confirmar se aquele Uh, aquele sinal que não recebe se realmente é um, um sinal que vem de uma civilização ou não. Mas no último ano ali, teve uma, um desdobramento muito interessante e que deixaram mais próximo realmente de saber se realmente aquele, aquele sinal ali vem de uma civilização ou não. O que era para fazer? Rapaz, dão varredura naquela área ok, de onde que aquele sinal vem eles uh, conseguem mapear mais de milhões de, de estrelas é, 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 rapaz, coisa é que é fácil, não é de milhões para riba, ok de que as milhões para riba se consigam então uh, mapear que as estrelas que é mais parecido em termos de temperatura e constituição do que a nossa estrela, para modo, para modo é, tipo, se não tem vida ali na Terra, se a nossa estrela consiga produzir né, na sua órbita um planeta que tem capacidade de ter vida e uma vida que tem capacidade de ter consciência modo humano e produz tecnologia então a ideia é tenta hoje na outra parte do universo onde que tem a, a portanto lugares semelhantes quando se bate digamos se bate investiga tem que saber que é a estrela mais semelhante ao nosso sol é se consegue realmente encontrar uma estrela ok que é muito semelhante ao nosso sol e que tem exoplanetas e é o local mais provável de onde que ele, uh, sinal de rádio pode ter vindo que ele já te dá uma indicação bem mais uh, tipo mais uh, digamos está dando uma indicação que realmente não pode estar perante o primeiro uh, contacto uh, alienígena que já não detecta ali na Terra. Mas certamente eu usei essa pergunta, mas se tá, existe tanto planetas, milhões, bilhões, é, trilhões, para mole que até hoje ainda nunca consiga realmente encontrar que a civilização, onde é que está, onde é que tudo está? Né? Tem várias teorias que explica, te explica uh, para mole que se calhar ainda nunca consiga encontrar nenhum de que, nenhuma civilização, Ok, mas um de que é mais interessante, não tem, não, não tem que sempre lembrar, né? No universo não tem duas coisas que é grande. Primeiro tempo, né? O universo tem 3 bilhões ou mais de 3 bilhões de anos, ok? E depois é espaço, ok? Só para vocês terem noção, 
uh, Andromeda, que é a galáxia mais próxima de nossa galáxia, ok? Está a 2.6 bilhões de anos-luz de distância de nossa galáxia. Que ele quer, dizer, quer dizer o quê? Que se então nave que está viaja a velocidade da luz, mais de 300 mil km por segundo, né? mais de 300 mil km por segundo, imagina, então é baba, 2.6 bilhões de anos para chegar lá. Ok, no, mas não pode, pode ter no nosso jardim mais próximo, digamos assim. A estrela mais próxima de nós okay, é próxima a Centauro. Próxima a Centauro, em constelação bem perto de, de, portanto, de Terra. Okay? A estrela mais próxima de nosso Sol. E a distância de Li até lá é 4.2 anos luz. Ou seja, no Telebaba, o nave que viajava a velocidade da luz, Telebaba. Uh, 4.2 anos para chegar lá para deixar a coisa mais real assim, para não conseguir entender melhor o objeto mais rápido que a humanidade já fez que é o Voyager 1 que é um espaço que está fora do nosso sistema solar e ainda se continua a ter emite, né? é, foi lançado mais de 45 anos atrás que foi lançado uh, ele é o objeto mais rápido que a humanidade já produz e tem uma velocidade extrema assim, enorme, né? É um bocadinho mais rápido que um bala. Só para vocês é noção. É dar a volta à Terra, assim, na menos de dois segundos de dar a volta à Terra. Mesmo, mesmo, mesmo rápido. Aí você fala, poxa, ok. Então imagina aquela nave, ela quanto tempo que ela levava para chegar no próximo centauro, que ali perto, né? 4.2 anos de luz. Ela levava, pessoal, 150 mil anos para chegar lá. Só para vocês terem então, um objeto mais rápido que a humanidade que o humano já fez, de levar 150 mil anos para chegar lá. Então, é muito, muito distância. O que está levando a crer que, mesmo que existe civilização, já está muito distante, então é difícil estabelecer alguma comunicação. E mesmo que estabeleça alguma comunicação, imagina que tem, imagina que tem uma, um, uma civilização que está a 150 mil anos de luz, ou está a 100 anos de luz de terra, ok? Imagina, eles mandam sinal para a Terra. Hoje, eles conseguem, com certeza, a tecnologia, hoje a Terra tinha condições para ter vida. Eles mandam sinal para a Terra. Mas o que eles mandam sinal para a Terra 500 anos atrás? 500 anos, atras, 500 anos atrás nunca tinha nenhuma tecnologia que permitia nós uh, detectar qualquer sinal enviado de qualquer civilização. Pelo que, então, a questão de tempo também ele é fundamental. ok? Mesmo que há mil anos atrás... Imagina, mil anos atrás, que é Canadá, no tempo do universo, uh, alguma civilização tenta comunicar com nós há mil anos atrás, é, é, simplesmente que tem uma resposta, para uma simplesmente nunca tinha tecnologia para conseguir detectar, ok? Além disso, tem outra coisa que é um pouco mais triste, é que, imagina, no Goste, no Chiga, não acha um, um sinal de uma civilização né, que está a 2 ou 3 bilhões de anos de luz de ali. Provavelmente que a civilização tinha que existir mais, ou já transforma em outra coisa. Ok? Então é muito difícil conseguir, naquela vastidão do universo e de tempo, ok? Consiga realmente do civilização em conta. Mas a mim te acredita, mas um dia assim não te consigo, uh, sei lá, ter um contacto, uh, não tão direto, mas ter um contacto com alguma civilização, ok? Então, quem não esquece, mas não tem que assinar o UAU, que é realmente até hoje, se a melhor explicação é que realmente foi produzido por alguma civilização, que até não confirmação, mas é, um, é algo realmente que está uh, deixando, está uh, da que pensa, certo? Bom, já não sei, se não curte aquele uh, conteúdo ali, se não escreve me falar mais sobre espaço, uh, vida, saúde, uh, curiosidades científicas, coisas de química, história, uh, política também, se não escreve, não tá fala também, nunca tem um problema, ok? Eu não sei, bem, eu não sei, bem no comentário, não escreve no comentário, coisa que não escreve, coisa que não escreve é, para me falar. Uh, uma coisa importante é que eu não escreve, esqueci de sub, subscrever no canal, de dar like, de compartilhar com amigos para morar no teu meta, de uh, ter final de ano para não conseguir atingir mil uh, inscritos ali no YouTube, para não começar então a produzir vídeos de, com maior frequência, com maior qualidade, tá bom? Então conta com nós, meninos, fica direito, hasta, tchau!